心情吹动了繁星，想你悄悄走进我的心，我想时光和你都暂停，美好的时间里只有我和你。月光陪伴星辰的身影，就像一场浪漫的相遇，我想牵你手。穿越梦境，一起寻找最美的风景。我想和你开启一场爱的冒险，前来探寻你的愿望和你实现。你的出现，让每天都温暖。我就想这样永远陪伴你身边。因为你们的身体产生了抗拒，所以这次的催眠只能暂停。在这个过程中，我发现你们两个人同时都提到了水边。或许你们之前都有过跟水或者是溺水相关的经历，你们仔细想一下，有没有类似的经历？溺水？我不记得我小时候有溺水的经历。彤彤，你有吗？我也没有。我小时候，基本大部分时间都在排练厅。根本没有时间玩，这就很难解释，为什么我们两个催眠之后会同时有溺水的记忆？行了，你们别多想了，先到这儿吧。因为你们的神经出现了高度紧张的状态，对治疗是不利的。嗯，这样吧，你们有空出去走一走，在自然的环境下散散心，缓解一下情绪，有助于下一阶段的治疗。等你们的情况缓和一些，我们再来进行第二次的催眠，好吗？也好，不如我们去水边走走吧，说不定能想起来什么。正好我有个地方一直想带你去。好，不过不行。哎呦，爸！我不是你爸，你才是我爸。我都请教过医生了，你现在问题非常严重。你说你出去玩，万一出个什么事儿，你想我跟你妈都急死啊？延续也在，他会保护我的。他保护你什么呀？他在你更不能去了。先别说他自己是一个病人，你个女孩子家，跟个男孩子玩在一起，算怎么回事啊？绝对不行。啊，彤彤啊，你去吧，你爸爸的工作啊，我来做。谢谢妈，我就知道你最好了。你怎么回事？不是说好我们站一队的吗？谢谢吧。徐总监找我有什么事儿吗？哎，没事儿，前段时间太忙了，都没时间过来看看你。这么一忙完就赶紧过来了。徐总监客气了，这都是我应该做的。哎，对了，总部公司派您过来调查的事情进展的怎么样了？还顺利吗？有了徐总监的挂念，都很顺利。李博士，郑老那里的数据出了点问题，让您过去一下。好，我马上过来。那我先过去，有空咱们一起吃饭。一起吧。彤彤，嗯，怎么了？我爸妈竟然这么轻易的答应我们出去玩，我总感觉哪里不对劲。别想那么多了，好不容易出来玩，开心点。不行，我还是不放心，我试探一下。嗯
爸爸，怎么了？我刚醒。哦，那我没有吵到你吧？啊、哦，没有。你什么事儿啊？哦，没事没事。我就是想告诉你们，我们快出发了。你看。啊，好好好。那我知道了。路上注意安全。嗯，那我先挂了。嗯，难道真的是我想多了？好了，别想了，上车吧。嗯。老婆，还是你了解女儿，知道她肯定会提前查岗，所以你把这些东西全准备好了。是啊，要不然我们就该穿帮了。小样的，跟我斗，你还嫩点儿。哎，干什么？没问题。刚牵了一下手，居然差点出事儿了，这么吓人啊！早知道我不坐副驾驶了。我看你就不该来。爸妈，你们怎么来了？还穿着睡衣？这你别管。如果我们要是不来的话，你们还不知道要闹出多大的乱子呢。彤彤，你知道多危险吗？刚才我跟你爸跟在你们后面。看见你们车突然失控了，妈妈都快吓死了。这不没事儿吗？什么没事儿？小宋，你赶紧打个电话，叫维修师傅把你车拖走，然后把地址发给我。你们两个跟我们上车，我们送你们过去。连旭，你坐在副驾驶吧。好。万苏，你找我？啊，我托朋友给你带了个烫伤膏，这个见效快，还不留疤。给，上次不好意思啊。没想到你还记得我手上的伤，谢谢。曼苏啊，嗯，延续的事儿，我劝你还是别查了。感情有的时候放手也是一种解脱，对你对他都好。我们两个比起来，我心态比你好多了吧？至少我还没有自残倾向啊。你就别管我了，我会看着办的。喂，约时间见个面吧。宋先生您好，您预定的豪华双人套间，我们已经为您办理好入住了，请这边上楼吧。算你小子识相。还知道订个双人间，哦，哎呀，我忘记加订房间了。这样吧，经理，你在隔壁的房间再加一个房间。这宋先生，人实在不好意思，现在正值旅游旺季，我们的酒店都已经爆满了。这孩子，你净乱花钱。这样，两间房是够用的，我和彤彤住一起，你和你叔叔住一起。请各位放心，宋先生预定的是我们酒店最高规格的双人套间。不用说四个人，就算八个人住下也没有问题。餐食酒水我已经准备好了，各位有什么需求尽管跟我说。没有没有，那辛苦你带我们上去吧。好，这边请。来，叔叔不会怪我吧？不会，而且我爸睡觉很安静的。没事，走
你这孩子，失眠这么大的事情也不跟家里说。那天你爸跟我说完，你知道我多难受吗？妈，我这不是怕你和爸担心，不敢告诉你们吗？这傻孩子，当父母的呀，不为孩子操心，为谁操心呢？妈，你和爸是不是还是不相信我说的呀？刚开始的时候啊，我们确实觉得这件事情太扯了。但是仔细想想呢，这世界上本来就有很多事情是无法解释的。与其无端猜测呢，我们选择相信你，更希望你们啊能够互相帮助，赶快把病治好。妈，其实我知道，我爸平时看起来凶巴巴的，其实他挺爱我的。你爸爸呀，他就是嘴硬心软。还记得你刚出生那会儿，他把你抱在怀里，像捧个瓷娃娃一样，生怕碰着摔着了。那会儿啊，他睡觉打呼噜，他一打呼噜你就哭个不停，把那小脸儿憋得通红，把他心疼的呀。后来他都不敢到房间里来睡觉，一个人跑到沙发上。哎呦，惨的哟！还有这事儿呢，我怎么都不知道呀？哎，等等，那我爸现在还打呼噜吗我爸打呼噜吵到你了，宋延旭，怎么了？你发什么愣啊？彤彤，对不起，还好今天没有出什么事儿，不然我这辈子都不会原谅我自己的。你不要把错都揽在自己身上，看来李博士说的没错，从我们接触到睡眠的时间越来越短了，我们以后要更加小心才好。我就是恨我保护不好你，每次都把你置于危险之中。这次有叔叔阿姨在，那下次呢？下次我们……延续。每次我有问题的时候，你都第一个出现。你知道我想加入交响乐团，你就想方设法的帮我报名。你知道我爸妈对你有误会，你就不急不躁的跟他们解释。跟你在一起，我很有安全感，而且什么都不怕。现在，不止我一个人有危险，是我们两个人。所以我们要做的，就是一起去面对。彤彤，这次回去，我们跟我爸把误会都解释清楚。这门怎么打不开啊？妈，我跟你妈呀，好久没去旅游过了。今天啊，我们俩去逛人世界，你们俩呀，呃，自己去溜达溜达吧。什么意思啊？意思就是你们两个不要打扰我们，你们自己去玩吧。小子，啊，好好表现，不然让你转不了正啊！别担心，叔叔，我一定会好好照顾好彤彤的。出去玩要注意安全，不要开车去，打车去就好了。嗯，放心吧。拜拜，拜拜。我们去哪儿啊？我知道这儿有棵许愿树，想去吗？行，去许愿，让我们赶快好起来。
这许愿树好漂亮啊！你是怎么知道这里的？我扔上去了吗？好像没有吧。那我许的愿望怎么办呀？哎，要不你再给我一个？没有了。嗯，那好吧，那去别的地方逛逛。坐船，坐船，两位要不要一起坐船？情侣坐船有优惠。不要。啊、好吧，好吧。不坐就不坐，生意那么大干嘛？你也不喜欢坐船啊？嗯，从小就不太喜欢，一坐上去就觉得浑身不舒服。我也是，初中的时候学校郊游要划船，结果一上去就吐。看来我们都有晕船体质吧。这水边还挺冷的呀。什么事儿啊？笑得这么开心？跟我来。是要干什么？结果是来露营，人也不知道去哪儿了。这荒郊野外的，周围还这么黑。
不想跟你谈恋爱。什么意思、啊嗯？这，在对的时间，必定会遇到对的人。这世界纷乱炫目，我。这山河锦绣万丈，携手共看。这情路步步是缘，比比是甜。宋延旭，你哪找来这些酸词儿啊？陆恩同，我们不谈恋爱了，我们结婚吧。你很冷啊，怎么这么抖啊？彤彤。人不是我，是你
个人不是我。